السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فأود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق دكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أنبركني سهود رسهود رجاله باسود الكرية تاي مارجله سهود رجاله إلا من الله من الله ديارجله Indonesia Adik tuan ini kerana nama orang yang apa kerja kerja. Anjir kini sahaja sahaja diri kita Islam yang berlalu di sini. Mungkin mukia mana pada porgal, yaitu yang porgal nadi betul dalam. Mungkin mukia mak ay pora ay. Inda badur ini cula pada kudiya berpor berlalu di sini. Yang ramai orang tidak mudi ada. Nam ini mana kan ay ur peri elici air putih kudiya ur serendah pora ay inda pori kerat. Ini kerjasama badur ini cula orang gel. Ghazwat Badr Al-Kubra Periyya Or Badr Pohr Indram Chol Vargal In the Pohruk Inno Or Pair Undu Va Ghazwat Al-Furqan Furqan Andral Satyatirkum Asatyatirkum Adil Nadai Bittra Or Pohr Indra Chol Vargal Aha Or Mukhiya Maana Or Pohr Daan In the Badr Pohr Arame Yarul In the Pohr Eir Padu Dhar Kaana Kaaarna Mena In Badai Naam Surka Maha Paharthi Vittu Chol Vom Abu Sufiyan Makka Ude Mika Mukhiya Maana Quraish Andraikim Seri Andha Kala Kattat Dil Mika Mukhiya Maha Wabar asalanggal mungkin mukia mana urura akhir kau kudiya pagidi dan sham makka abilirundi wabar anggal wabar tei porulgalai kolumudal sebeda akhir katum alat deh madina abiluk abargal makka abilirundi idaw uru porulai ya edutu kolumudal akhir dalam seri mungkin mukia mana asalam akhir inda sham inda seria irundad wabar tei nudiya maya akhir tan anda edam akhir kari jadi warigar bodi anda sham abilirundi makka uk mindum terumbu kudiya abargal madina abai Ada ini anda balik ahad tan, awal makka aku terus bicara berdua. Abu Sufyan udah telah melihat mereka pergi urut jawab orang kulu sendiri rupa dah ke. Syam ini ok ialah bila di Syam, Syam, Syam ini ok sendiri awal seidi nabi kalau naik am selalu lawas selalu ke bandar udan. Nama di terduk kalam, pohon seidi ni mana kembali. Anja kuda tu nama terduk terduk tu nirut kalam, kayu petrom, ini ini adi pada il, Allah udah itu daripada kalau tiga rendah sahaba kalau alai itu. Madinah uk, selgar, Madinah awal itu beliye selgar argil. Anal, awal gel pon ada urup pinbu, awal leh terdetu berdalam, beri gel beliye leh terdetu berdalam entar bar dal, awal gel kandang berdiri argil. Ar, anda Syam udah via bar kutum, Syam ini oki, anda Makkah udah, anda Abu Sufyan, thalam elana kutum sendiri berdiri. Nabi gel naik ham faada ilal Madinah, maaman maahu mena sahabatil keram. Atni sahabah kuno Allah udah itu dar, nama pono ur kari itu kah. Mudi elan juli mind Madinah uk terumbi berdiri argil. Irin dalum terumbi berum bodu berdiri kuda. Ebru, pergi tangan, syamuk, terima berumur itu Madinah, tan di dalam Makkah untuk pergi. Anja Abu Sufyan udah ya, anja sebab anja wabar aku tadi nama kandi pak, terduduk berdua, wabar itu kayu putih berdua. Ini ni til, karena mana mana orang mungkin tahu. Sunda ur leh itu Makkah abil itu barulah adit turut terpade, sunda mandi leh itu beli terpade. Dinal, ibar gel baru baru pergi bandir kerar gel. Berenda nokamalla, por se bandir nokamalla, abar udah ya anja anja wabar itu terduduk berdua. Anda perlu gelar ini nama kayu putih berdua, terdetik ni rata berdua. Adil awal gelar mungkin perlu seram umum, orang custom umum, air perum, ini rendah natal. Allah udah itu, udah terima orang muda patu kala lah ini rendah natal. Ia rendah nabi tolong gelar. Asal itu mubashara. Surga tiga orang subuh cecah solat, tapi rendah tolong gelar orang berdan, pati beril orang berdan. Yang ada, rendah beril gelar orang Said binu Zaid radhi Allah orang gelar. Ini orang Talha binu Ubaidullah. Ini rendah beril malah udah itu, udah orang gelar. Ninggal sendiri rendah kerut gelar. Angin ini rendah kerana sendiri gelar. Parang gelar. Yang aku tahu balik cullang gelar. Nanggil terima orang orang rendah beril. Allah udah itu rendah tolong gelar. Sendiri gelar sendiri pada orang anak pukar orang gelar. Ia orang gelar haura. Abang ini rendah tulis aman tu gundel. Orang gelar orang gelar. Ina sendiri orang rendah sendiri. Ia kerap pada orang aman gelar orang gelar. Sendiri orang gelar itu ayam. Orang orang gelar itu. Brahman Daman, Charak Gelod, Biabar Kulus, Abu Sufyan Orde, Thalam Eil, Beri Gerade, Indra, Or Seiri, Rasulullah, Ia Sallallahu Alaihi Wasallam, Lagu Kudu Kerar Gel, Ahal Tadit Tal, Ini Gep Peri, Yelap Peri, Er Pad Thalam, Ini Sariyan Tharun Mendre Beril, Allah Orde Itu Dar Beri Gel, Inno Ruwarte Chu Beri Gel, Hadi He Iru Quraish, Fiha Amwalukum, Fakruju Ilega, Ini Quraish Orde Purul, Ini Nama Kandi Panesino, Ini Nama Edutun Chunna Quraish Orde Purul, 
இது வந்து அவ நான் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய சிரமத்தை ஏற்படுத்தும் கஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் எனவே வாங்க நம்ம வெளியேறி போவோம் அந்த கூட்டத்தை தடுப்போம் என்று சொல்லி அல்லாவுடைய தூதர்கள் பேசுகிறார்கள் செல்லுகிறார்கள் ஆனால் இந்த செய்தி எப்படியோ யாருக்கு தெரிகிறது அபு சுஃபியானுக்கு தெரிகிறது ஆக நம்மை முகமதுடைய கூட்டம் தடுக்க இருக்கிறது என்ன செய்யலாம் என்ற பெயரில் மதீனாவுக்கு வராமல் ஹவ்வல தரீக்குல் காஃபிலா இல சாஹில் சாஹில் என்றால் சாஹில் பஹருல் அஹமர் செங்கடல் வழியாக மதீனாவுடைய வழி பகுதியாக வராமல் செங்கடல் வழியாக இந்த இடத்தை விட்டு நாம் மதீனாவுக்கு வந்தால் முகமதுடைய கூட்டம் பிடித்துவிடும் எனவே நாம் வேறு பகுதியாக மக்காவுக்கு சென்று விடுவோம் என்று அவர் தன்னுடைய ஒரு ஆலோசனை ஒன்று செய்து அதன் அடிப்படையில் செல்கிறார் செங்கடல் வழியாக செல்கிறார் தப்பி தப்பித்து இன்னொரு முடிவை செய்கிறார் அருசல ரஜுலன் யுசம்மாள் ஹிஃபாரி ஹிஃபாரி என்ற கோத்திரத்தை கோத்திரத்தை சார்ந்த லம்லம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவரை அனுப்பி எங்க மக்காவுக்கு அனுப்பி இல்ல மக்கா லிபிர்ஹும்பி அம்ரி முஸ்லிமீன் முஸ்லிம்கள் எங்களை தடுக்கிறாங்கன்ற செய்தியை அங்க போய் சொல்லு எங்க ஊர்ல போய் சொல்லிடு மக்கால அப்படின்னு அபு சுஃபியான் இவர் அனுப்புறார் நீ அங்க போய் மெசேஜ் சொல்லு ரெண்டு வேலையை செய்யறார் ஒண்ணு இடத்தை மாத்தி செங்கடல் வழியா போறாரு இன்னொன்னு ஒரு ஆளை அங்க அனுப்பி பிரச்சனை என்னங்கிறது அங்க சொல்ல சொல்றாரு அவரும் போய்விட்டார் இப்படிப்பட்ட சூழல்ல இந்த செய்தி தெரிஞ்ச உடனே மக்காவுடைய குறைஷி யாரு எல்லா குறைஷும் ஒன்று செல்கிறார்கள் பார்த்தீர்களா முகமதை நாம் அங்கிருந்து போனதுக்கு அப்புறமும் கூட அவர் நம் மீது வெறித்தனமாக நம் வியாபாரத்துடைய அந்த பொருள்களை அவர் எடுக்கணும் முயற்சிக்கிறார் விடக்கூடாது என்று சொல்லி அபு ஜகுடைய தலைமையில் ஆயிரத்தி முந்நூறு பேர் என்ன செய்கிறாங்க மக்காவிலிருந்து கிளம்புறாங்க எதுக்கு போர் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே கிளம்புறாங்க ஆயுதங்கள் எடுக்கிறாங்க எல்லா விதமான ஏற்பாடோட கிளம்பி வர்றாங்க அப்போ அபு சுஃபியான் என்ன செய்கிறாரு ரொம்ப தெளிவாகவே எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் எங்கே வந்து சேர்ந்துடுறாரு மக்காவுக்கு வந்து சேர்ந்துடுறாரு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவர் சேர்ந்துட்டேங்கிற செய்தியை யாருக்கு அனுப்புறாரு இங்க அபு ஜகலுக்கும் நீங்க திரும்பி வந்துருங்க நாங்க சேஃபா வந்துட்டோம் மக்காவுக்கு அப்படிங்கிற மெசேஜை அனுப்புறாரு இருந்தாலும் அபு ஜகல் ஆயிரத்தி முந்நூறு பேரோட கிளம்பிட்டான்ல அவன் கிளம்பணும்னு சொல்றான் ஒக்கால் அபு ஜகல் ஒல்லாஹிலா நருஜு ஹத்தா நருத்து பத்ரா நாங்கள் பதுரை அடைந்து நாங்கள் அந்த இடத்துல என்ன நாங்கள் போய் உட்கார வரைக்கும் நாங்கள் நினைச்ச மாட்டோம் நாங்கள் திரும்பினா கடவுள் மீது ஆணையாக இறைவி மீது ஆணையாக அவனும் அல்லா தானே சொன்னான் சிலை வணங்கினாலும் அல்லாங்கிற நம்பிக்கை அவனுக்கு இருந்துச்சுல அந்த நம்பிக்கை ஆக திரும்பி வரமாட்டோம் என்னன்னா நாங்கள் பார்த்துருவோம் நாங்கள் மக்காவுக்கு வரமா மாட்டோம் பதிலுக்கே போகிறோம் ஏன்னா நாங்கள் தாம் கொண்டு போன அந்த கறிகளை விலங்கினங்களை எடுத்து அறுத்து சாப்பிட்டு நாங்கள் ஒனஷ்ரபுல் ஹம்ர தண்ணிய மது குடி குடித்து கொண்டு அதே மாதிரி நல்ல விளையாடி கொண்டு மஹாசிப் அதாவது இசை கருவிகளெல்லாம் இசைத்து அந்த நேரத்தை காலத்தை நாங்கள் என்ன செஞ்சிடுறோம் அந்த இடத்துலேயே நாங்கள் என்ன செஞ்சிடுறோம் பதிரில் போய் நாங்கள் நாட்களை கலை கழிச்சுக்கிறோம் என்னென்னாலும் நாங்கள் திரும்பி வரமாட்டோம் திரும்பி வருவது குறைசிகளுக்கே கேவலம் அப்படின்னு சொல்லி போருக்குன்னு கிளம்பியாச்சு என்னான்னு பார்த்துருவோம் அபு சுஃபியானுடைய பேச்சு யார் கேட்கல அபு ஜகல் கேட்கல இதுல இந்த ஆயிரத்தி முந்நூறு பேர்ல பனி ஜஹரா அப்படிங்கிற ஒரு கோத்திரம் இருக்கு அந்த கோத்திரமும் இந்த வியாபார சரக்கு வச்சிருக்கிறாங்க இந்த வியாபார சரக்கு அவங்கள்ட்ட இருக்கு அவங்க சொல்றாங்க நம்ம வியாபார சரக்கு தான் வந்துருச்ச நான் வந்து அபு சுஃபியான் திரும்பி ஊருக்குள்ள வந்துட்டார்ல திருப்பி எதுக்கு தேவையில்லாம நீங்க முகமது தாண்டி போறீங்க போருக்கு அவண்டி போறீங்க இது சரியான முறையான நிகழ்வு அல்லவே இது சரி இல்லைன்னு சொல்லி நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லி செய்யறாரு அசௌஹு ஒன்ஷக்குல் ஒன்ஷக்கு அனில் ஜெய்ஷ் ஏன்னா அவர் அந்த கூட்டத்தை அந்த கூட்டத்தை விட்டு வெளியே வர்றாரு அதுக்கு மாறு செய்கிறாரு மாறு செய்து என்ன செய்கிறாரு நான் எங்கே கிளம்பிடுறேன் ஆது இலா மக்கா மக்காவுக்கு திரும்பி போயிடறாரு எத்தனை பேரோட முந்நூறு பேரோட அப்போ ஆயிரத்தி முந்நூறு பேரோட அபு ஜகல் வந்தால் முந்நூறு போன விஷயத்தனை இருக்குது ஆயிரம் பேர் அந்த ஆயிரம் பேரோட தங்குறான் அபு ஜகல் எங்கே பதிரில் நீ வேணால் திரும்பி போ நாங்களாம் என்ன செய்ய மாட்டோம் திரும்பி வரமாட்டோம் என்னென்னா பரவாயில்ல என்னென்ன வழி பண்ணிட்டு தான் வருவோம் சொல்லி அபு ஜகல் கோவத்தோடு உட்காந்துருக்கான் நபிகள் நாசிலாசு மெசேஜ் வந்துருச்சு பதிருக்கு யார் வந்துட்டா வர்றா அபு ஜகில் வந்துட்டான் வந் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க இந்த சூழல் நம்ம என்ன செய்யறதுன்னு ரசூல் சொல்லா அலிஸ் அவர்கள் ஆலோசனை செய்யறாங்க நம்ம நோக்கம் என்ன நோக்கம் அல்ல போர் என்ற நோக்கம் அல்ல நம்ம அபு சுஃபியானுடைய வியாபாரத்துடைய பொருள் என்ன செய்யறது கை கைப்பற்றணுங்கிற நோக்கம் ஆனா அபு சுஃபியான் தப்பிச்சு போயிட்டாப்ல நம்ம போர் செய்யுங்கிற எண்ணத்துல வரல ஆனா போர் செய்யற எண்ணத்துல யார் வந்திருக்கா இப்ப அபு ஜகர் ஆயிரம் பேரோட ஆயிரத்தி முந்நூறு பேரோட வந்திருக்கிறாங்கிற மெசேஜ் நபிகள் நாயகம் சரதாசு கிடைச்ச உடனே ஒரு மசூரா பண்றாங்க என்ன செய்யலாம் எல்லார்ட்டையும் மசூரா பண்றாங்க யாரெல்லாம் இருக்கிறா அபுபக்கர் ரலி அல்லா உமர் உஸ்மான் ரலி அல்லா நூ அன்சாரிகள் முஹாஜிர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து தான் உட்கார்ந்துருக்காங்க அந்த சபையில நபிகள் நாயகம் சரதாசு இப்படி கேட்ட உடனே என்ன செய்யலாம் கேட்ட உடனே அபுபக்கர் உமர் ரலி அல்லா எல்லா
அது முக்கியமான தலைவர் சாத் பின் முஆத் யாரு சாத் பின் முஆத் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இவர் இவருடைய மரணத்திற்காக எது குலுங்கிச்சி அரிஷே குலுங்கிச்சி நல்லா சொல்வான் அல்லாஹ்வுடைய அரிஷ் சிம்மாசனமே இவர் மௌத் செய்தியை கேட்டு குலுங்கியதுன்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த சிறந்த நபி தோழர் சாத் பின் முஆத் ரலியல்லாஹு அவர்கள் இயானா துரீது யா ரசூலுல்லாஹ் எங்க விஷயத்துல நீங்க எதை எதிர்பார்க்கறீங்களா நாடுறீங்களா அல்லாஹ்வுடைய தூதரே சொல்றாங்க பாருங்க வல்லதி நஃப்சி பி யதி எவனுடைய எங்க எவனுடைய கரத்தில் எங்களுடைய உயிர் இருக்கிறதோ அவன் மீது ஆணையாக லவ் அமர்தனா நீங்கள் எங்களுக்கு படையை வழிநடத்தி சொல்கிறீர்கள் நாங்கள் உங்களோடு வருகிறோம் நீங்கள் எங்களை நோக்கி இந்த கடலுக்குள் நீங்கள் விழுங்கள் என்று சொன்னால் கூட அகலுனாக நாங்கள் என்ன செய்வோம் எந்த மறு பேச்சு பேசாம நாங்கள் அந்த படையோடு எங்க விழுந்துருவோம் உங்க பேச்ச கேட்டு கடல்ல கூட விழ நாங்க தயாரா இருக்கோம் யார சூழல்லா எப்படிப்பட்ட வார்த்தை பாருங்க அடுத்து சொல்றாங்க யார சூழல்லா நீங்கள் நாங்கள் எப்பேற்பட்டவர் என்று சொன்னால் நாங்கள் உங்களை நம்பினோம் ஆமன்னா பிக்க உங்களை நாங்கள் நம்பிக்கை கொண்டோம் அல்லாவுடைய தூதரே நாங்கள் உங்களை முழுமையாக ஈமான் கொண்டோம் நீங்கள் நாங்கள் அது மட்டுமல்ல நீங்கள் கொண்டு வந்த கொள்கையை நாங்கள் நம்பிக்கை கொண்டோம் லக்கத ஆமன்னா பிக்க ஓ சதக்னாக்க ஓ ஷஹிதுனா அன்னமா ஜத்தபிஹி ஹுவல் ஹக் நீங்கள் கொண்டு வந்தது சத்தியத்தை நாங்கள் அப்படியே சாட்சி பகிர்ந்தோம் நாங்கள் அதை உண்மைப்படுத்தினோம் நாங்கள் நம்பிக்கை கொண்டோம் யார சூழல்லா நிச்சயமாக மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களை நோக்கி அவருடைய சமூகம் சொன்னார்களே நீங்களும் உங்களுடைய ரப்பும் போய் போர் செய்யுங்க நாங்கள் பத்திரமா அங்கே உட்காந்துக்கிறோம் அப்படின்னு மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களை நோக்கி அவருடைய சமூகம் சொன்னதை போன்று நாங்கள் ஒரு காலம் சொன்ன மாட்டோம் யார சொல்லலா ஒலாக்கின் மாறாக நுகாத்திலு அன் எமீனிக்க உங்கள் வலப்புறத்துல அன் ஷிமாலிக்க உங்கள் இடப்புறத்துல உங்கள் முன்பக்கம் அன் ஹல்ஃபிக்க உங்கள் பின்பக்கம் எல்லா இடத்திலும் நின்று கொண்டு நான் மகிழ்ச்சியானது நீங்கள் சுபச்செய்தியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் ரெண்டு கூட்டத்தில் ஒரு கூட்டத்தை அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் எனக்கு வாக்களித்திருக்கிறான் சுபச்செய்தி பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் திருமறை குரான் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் சூரா அன்பாலில் அதை அழகாக சொல்லுவான் சொல்லுவான் அபு சுஃபியானுடைய தலைமையில் வரக்கூடிய வியாபார கூட்டம் ஒரு கூட்டம் இன்னொன்று அபு ஜகில் தலைமையில் வரக்கூடிய படையினர்கள் ஆக அபு சுஃபியான் தலைமையில் வரக்கூடிய வியாபார கூட்டமும் அபு ஜகலுடைய தலைமையில் வரக்கூடிய அந்த எதிரணிக்கக்கூடிய அந்த கூட்டமும் இந்த ரெண்டு பேரில் ஏதேனும் ஒரு கூட்டத்தை வெற்றி கொள்ளுமாறு அந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு உண்டு அல்லா சொல்றான் அந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு உண்டு என்று அல்லாஹ் வாக்களித்ததை நீர் நினைவுறுவீராக அல்லாஹ் உங்களுக்கு வாக்களித்திருக்கிறான் ரெண்டு கூட்டத்தில் ஒரு கூட்டத்தை உங்களுக்கு அல்லா நிச்சயம் கண்டிப்பா வெற்றியாக்கி தருவான் அதில் உங்களுக்கு வெற்றி உண்டு என்கிற ஒரு சிறந்த சுபச்சேதியை நபிகள் நாயகம் ரசூலுல்லா சல்லா அவர்கள் இந்த வசனத்தை ஞாபகப்படுத்தும் விதமாக அந்த வார்த்தை சொல்லுவார்கள் அல்லாஹ் நமக்கு வாக்களிக்கிறான் என்று சொல்லி அல்லாஹுடைய தூதர் கிளம்புகிறார்கள் எத்தனை கூட்டம் ரெண்டே ரெண்டு குதிர தான் ரொம்ப பெரிய கூட்டமெல்லாம் இல்லை ரெண்டே ரெண்டு குதிரை மொத்தமே எழுபது ஒட்டகம் தான் வேறு பெரிய ஒட்டகம்லாம் ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு குதிரை எழுபது ஒட்டகம் சில வாள்கள் பெரிய வாள்கள் எண்ணக்கூடிய அளவுக்கு எல்லாருக்கும் கையில் வாள் இல்லை கொஞ்சம் பேர் பேரித்தம்பலத்துடைய அந்த மட்டைகளை கையில் வச்சுருக்கிறாங்க எந்த நாள் ரமலானுடைய மாதம் எந்த நாள் கர கர சரியாக பதினேழாவது நோன்பு பதினாறுக்கு கிளம்புகிறார்கள் அங்கே சென்று தங்குகிறார்கள் மறுநாள் நோன்பு பதினேழில் பதிலுடைய போர்க்களம் பதினாறுக்கு கிளம்புகிறார்கள் சொல்லல்லாஹு அலை வசலமுடைய தோழர்களோடு எத்தனை பேர்கள் வெறும் முன்னூத்தி பத்து அல்லது முன்னூத்தி பதிமூணு என்று அதிசில் வருகிறது ஆக முன்னூத்தி பதிமூணு சாபாக்கள் எத்தனை பேரை எதிர்கொள்ள ஆயிரம் எதிரிகளை எதிர்கொள்வதற்காக அல்லாஹுடைய தூதர் கிளம்புகிறார்கள் நபிகள் நாயகம் ரசூலுல்லாஹி சொல்லல்லாஹு அலைஹு தஸ்லீம் அவர்கள் இந்த இடத்தில் மிக முக்கியமாக நாம் கவனிக்க வேண்டும் முஹாஜிர்கள் எண்பத்தி மூணு பேர் அன்சாரிகள் அறுபத்தி ரெண்டு பேர் அவுஸ் ஹசிரஜுங்கிற கோத்திரத்தில் எல்லாம் சேர்த்து மொத்தமாக முன்னூற்றி பதிமூணு பேர் அல்லது முன்னூற்றி பத்து பேர் கிளம்பி நபிகள் நாயகம் சல்லாஸ் அவர்கள் ஹிஜ்ரி இரண்டு ரமலானுடைய பதினாறில் சொல்லல்லாஹ் அலசம் பதில் நோக்கி கிளம்புகிறார்கள் இரவு தங்குகிறார்கள் அங்கேயே தூங்குகிறார்கள் சஹாபாக்களை தங்க வைக்கிறார்கள் அலி ரவி அல்லா பதிவு செய்வார்கள் 
எல்லோரும் இரவில் தூங்கினோம் அல்லாஹ் ஒரு சிறந்த ஒரு மழையை இறக்கினான் அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் இது யுகஷீக்கும் அமனத்தன் மின்ஹு வை நசில் அலைக்கும் மின சமாய் மாறக்கும் அல்லாஹ் பேசுகிறான் பாருங்க அவர்களுக்கு மனம் அமைதி பெறுவதற்காக நீங்கள் அமைதி பெறுவதற்காக நான் சிறியதொரு சின்னதொரு உறக்கத்தை ஒரு நித்திரையை உங்களை புரிந்து கொள்ளுமாறு அல்லாஹ் உங்களை செய்தான் அதன் மூலம் உங்களை அல்லாஹ் தூய்மைப்படுத்துவதற்காகவும் அதாவது ஷைத்தான் உடைய தீய எண்ணங்களை விட்டு அல்லாஹ் உங்களை நீக்குவதற்காகவும் உங்களுடைய உள்ளங்களை அல்லாஹ் பலப்படுத்துவதற்காகவும் உங்கள் பாதங்களை ஸ்திரப்படுத்துவதற்காகவும் அல்லாஹ் மனம் அமைதி பெறுவதற்காக ஒரு சிறு தூக்கத்தை ரபுல் ஆலமின் உங்களுக்கு தந்தான் அந்த தூக்கம் மட்டுமல்ல இரவில் மழையை அல்லா இறக்கினான் சுபான் அல்லா நிம்மதியான சிறு தூக்கம் அல்லா சுத்தப்படுத்தினான் இந்த வார்த்தையில் நமக்கு தெரியும் உள்ளங்களை திற பலப்படுத்துகிறான் அவர்கள் பாதங்களை மறுநாள் காலையில் நிலைநிறுத்துவதற்காக அந்த இடத்தை சரிப்படுத்துகிறான் சுபான் அல்லா அறிவிப்பாளர்கள் விளக்கம் கொடுக்கிறார்கள் வசனத்திற்கு அன்றைய இரவில் செய்த அந்த பெய்த அந்த மழை அவர்களுக்கு பாதகமாக யாருக்கு எதிரிகளுக்கு அந்த தளம் பாதகமாக சேரும் சகதியுமாக மாறியதாகவும் முஸ்லிம்களுடைய அந்த போர்க்களத்துடைய அந்த மழை பெய்ததால் என்ன ஆனது என்ன அது சமன் செய்யப்பட்டு அழகாக அந்த நிலமும் அந்த அந்த பூமியும் ஸ்திரத்தன்மையோடு இருந்ததாகவும் பதிவு செய்கிறார்கள் இரவு நேரத்தில் அங்கே முழுக்க குடியும் கூத்தும் கும்மாளமும் ஆட்டமும் பாட்டமும் அங்கே அபுஜகல் இங்கே நிம்மதியான உறக்கத்தை அனைவரும் நிம்மதியாக நாங்கள் தூங்கினோம் அலி ரவி எல்லா சொல்லுவார்கள் எல்லோரும் தூங்கினோம் அம் அம்ம ரசூலு முகமது சல்லாஹூ அலி வசல்லம் ஃபக்கது யுசல்லி அல்லாவுடைய தூதர் மட்டும் தொழுது கொண்டே இருந்தார்கள் ஒயபுக்கி ஹத்த அஸ்பஹ மறுநாள் காலை அல்லாவுடைய தூதர் அடைகிற வரைக்கும் கால அலி அலி சொல்கிறார் லக்கது ரைதனா அல்லாவுடைய தூதரை தவிர வேறு யாரும் எல்லோரும் தூங்கிட்டாங்க ரசூலுல்லாவை தவிர அத்தனை பேர் தூங்கினார்கள் ரசூலுல்லாவை நான் கண்டேன் அவர்கள் வணங்கினார்கள் நின்று தொழுதார்கள் நின்று அவர்கள் தஹத்த ஷஜரா எபுக்கி ஹத்த அஸ்பஹ ஒரு மரத்துக்கு கீழ் நின்று கொண்டு அல்லாவுடைய தூதர் தொழுது கொண்டே இருந்தார்கள் அழுது கொண்டே இருந்தார்கள் சுபுக வரைக்கும் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்களுடைய நிலையை நாங்கள் கண்டு நான் கண்டேன் என்று அலிபின் அபி தாலிப் ரவி அல்லா அவர்கள் இந்த செய்தியை நமக்கு பதிவு செய்கிறார்கள் ரசூலுல்லா தூங்கவே சாபாக்கள் தூங்கினார்கள் அபுபக்கர் ரவி அல்லா எல்லோரும் மறுநாள் காலையில் எழுகிறார்கள் அல்லாஹின் தூதர் களத்தை நோக்கி வருகிறார்கள் சுபஹான் அல்லா நபிகள் நாயகம் ரசூலுல்லா சல்லல்லா சவர்கள் அன்சாரிகளுடைய அந்த கொடியை சாதுபின் முஹாத் ரதி அல்லா அவருடைய கையில் கொடுக்கிறார்கள் அன்சாரிகளை ஒரு பிரிவாக பிரித்தார்கள் முஹாஜிர்கள் முஹாஜிர்களுடைய மக்காவிலிருந்து ஹிஜ்ரத் செய்து வந்தவருடைய அந்த கொடியை அல்லாவுடைய தூதர் அலி பின் அபி தாலிப் ரதி அல்லா அவருடைய கையில் கொடுக்கிறார்கள் ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம்களுக்கும் அஹமத்த முஸ்லீமின் ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம்களுக்கும் பொதுவான ஒரு தலைவராக ஒரு நபராக கொடி யார்கள் கொடுக்குறாங்க முஸ்அப் பின் உமைர் அலி அல்லாஹ்வுடைய கையில வெண்மையான கொடியை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கொடுக்கிறார்கள் சுபஹான் அல்லா இந்த போர்க்களத்திற்கு வர வேண்டும் என்பதற்காக இளம் சிறுவர்களா இருக்க கூடிய பர்ரா இப்னு ஆஸிப் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் உமர் அலி அல்லாஹ்வுடைய மகன் யாரு அப்துல்லாஹ் பின் உமர் அலி அல்லாஹ் சின்னம் சிறு குழந்தைகள் நாங்களும் அல்லாஹ்வுடைய களத்திற்கு வருவோம் இந்த பதிலில் எங்களுடைய பேரும் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி இவர்களும் சேர்ந்து அந்த போர்க்களத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள் வருகிறார் என்ற செய்தியை நாம் பார்க்கிறோம் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் சல்லாஸ் அவர்கள் போர்க்களத்துடைய ஆரம்பம் அல்லாஹின் தூதர் சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் சத்திய சஹாபாக்களோடு காலை நேரத்தில் சஃபை அணிவகுக்கிறார்கள் போர்க்களத்திற்கான அந்த நாள் ரமதானுடைய பதினேழு நோன்பு இருந்தவர்களாக யோமுல் ஜும்மா ஜும்மாவுடைய நாள் வேற இதற்கு முன்பு போர் செய்த அனுபவமும் இல்லை மிகப்பெரிய ஆயுதங்கள் இல்லை பிரம்மாண்டமான எந்த விதமான படைபலமும் இல்லை மிகப்பெரிய சிரமமான சூழத்தி சூழலையும் கூட அல்லாவுடைய தூதர் நபிகள் நாயகம் ரசூலுல்லா சல்லாஸ் அவர் அழைத்ததற்காக எப்படியேனும் இந்த இடத்தில் நம்முடைய பெயரை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று பல விதமான போட்டிகள் எல்லாம் நடக்கிறது சஹாபாக்கள் மத்தியிலே ஒரு தந்தையும் ஒரு மகனுக்கு மத்தியிலே போட்டி நடக்கிறது கடைசியிலே தந்தையை நோக்கி மகன் சொல்லுவார் மகனே நீ பாதுகாப்பாக இருந்து கொள்ள மதீனாவில் உம்மாவுக்கும் வீட்டுக்கும் நான் பதிலுக்கு போகிறேன் இல்லவாப்பா நான் தான் என்னுடைய பெயரை பதிவு செய்ய வேண்டும் இந்த போர்க்களத்தில் நான் செல்கிறேன் இல்லவாப்பா என்று க மகனுக்கும் தந்தைக்கும் ஏற்பட்ட அந்த அந்த உரையாடுகள் எல்லாம் ஹதீஸில் நாம் பார்க்கிறோம் ஆச்சரியமாக இருக்கும் சுபான் அல்லா கடைசியில் இருவருக்கு மத்தியில் போட்டி வந்தவுடன் சீட்டு குளிக்கி போடப்பட்ட பின்பு மகனுடைய பெயரை விழுகிறது வாப்பா பார்த்தீர்களா என் பெயர் தான் விழுந்திருக்கிறது நான் சொல்கிறேன் இந்த களத்தை நோக்கி என்று அவர்கள் அல்லாவுடைய பாதையில் சென்ற வரலாறுகள் எல்லாம் நாம் பார்க்கிறோம் பாசத்துக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே கரெக்டாக சரியாக காலை நேரத்தில் அந்த நேரம் தங்களுடைய போர்க்களத்திற்கான ஆரம்பிக்கிறது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிக வசல்லம் அவர்கள்
அல்லாவுடைய தூதர் ரசூலுல்லா இஸ்லாஸ் நீண்ட நேரம் துவா செய்வார்கள் யா அல்லா இன் துஹுலிக் ஹாதியில் இசாபத் ஃபலன் துஹ்பத் அபதா இந்த கூட்டத்தை இதோ நான் நிறுத்தி இருக்கிறேன் இந்த முன்னூறு பேர் முன்னூத்தி பதிமூணு பேர் இந்த இந்த கூட்டம் தான் உன்னை வணங்குகிற கூட்டம் இந்த கூட்டத்தை நீ அழித்து விட்டால் இந்த போர்க்களத்தில் இவர்கள் மாண்டு விட்டால் இனி உன்னை வணங்குவதற்கு வேறு யாருமே இருக்க மாட்டார்கள் இறைவா இறைவா உன் உதவியை நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் என்று சொல்லி அல்லாஹுடைய தூதர் நபிகள் நாயகம் ரசூலுல்லா நீண்ட நேரம் அல்லாவிடம் துவா செய்து விட்டு இறைவா நீ கொடுத்த வாக்குறுதி எனக்கு நிறைவேற்று இறைவா நீ கொடுத்த வாக்குறுதி நிறைவேற்று எந்த அளவுக்கு அல்லாவுடைய தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலை வசலம் சொல்லுவார்கள் என்றால் யா இறைவா வல்ல இறைவா எனக்கு எனக்கு நீ கொடுக்கப்பட்ட அந்த வாக்குறுதியை நீ நிறைவேற்றுவதை நான் எதிர்பார்க்கிறேன் என்று சொல்லி நீண்ட நேரம் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலேஸ் அவர்கள் அந்த துவாவை செய்வார்கள் அல்லாவுடைய தூதரை பார்த்து அபுபக்கர் சித்தீக் கரதியெல்லாம் பொறுமை காருங்கள் நிச்சயமா அமைதி காருங்கள் அல்லாஹ் நமக்கு வெற்றியை தருவான் அல்லாஹ் நிச்சயமா நமக்கு மிகப்பெரிய உதவியை தருவான் என்று அல்லாஹுடைய தூதரை சமாதானப்படுத்துகிறார்கள் நபிகள் நாயகம் ரசூல் அல்லாஹி சொல்லல்லா அலிசவர் நின்றிருக்கக்கூடிய போர் சாதாரண போர் அல்ல உறவுகளும் குதிர் உறவுகளும் இரத்தங்களும் இரத்த பந்தங்கள் எல்லாம் எதிர்த்து நிற்கிறது இங்கே மகன் அங்கே தகப்பன் அங்கே தகப்பன் இங்கே மகன் இங்கே பெரியத்தா இங்கே அவருடைய பிள்ளை சின்ன பிள்ளைகள் என்று குடும்பம் குடும்பமாக பதிலுடைய களத்தில் எல்லா உறவுகள் நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நபிகள் நாயகம் ரசூலுல்லா சொல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் இந்த பிரார்த்தனையை கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள் அபிஷிர் யா அபாபக்கர் அபுபக்கரே சுப செய்தி பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அபுபக்கரே சுப செய்தியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் சஹாபாக்கள் அனைவருக்கும் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்வார்கள் வல்லதி நப்சி முகமது எதுகி எவனுடைய கருத்தில் இந்த முகமதுடைய உயிர் இருக்கிறதோ அவன் மீது ஆணையாக லாயு காத்திலுகுமல் யோம ரஜுலுன் சாபிரா நன்ற புரிந்து கொள்ளுங்கள் இன்றைய நாளில் எவர்கள் நின்று நிதானமாக பொறுமையாக போர் செய்து நன்மை எதிர்பார்த்து முக்பிலன் கைர முதிபிரின் எதிரிகளை முன்னோக்கி புறம் புறம் புறம்புகிட்டு ஓடாமல் நன்மை எதிர்பார்த்து எவர்கள் பொறுமையாக நின்று போராடுகிறார்களோ அவர் இன்றைய நாளில் நிச்சயமாக இல்ல அது ஹலஹுல்லாஹுல் ஜன்னா நிச்சயமா அவர்கள் எல்லா ரப்பு ஆலமின் சொற்கத்தில் நுழைவிக்காமல் இருக்கவே மாட்டான் நின்று போராடுங்கள் உங்களுடைய ஆயுதங்களை நீங்கள் கீழே வைத்து விட வேண்டாம் அல்லாஹும் நீ எனக்கு வாக்களித்த அந்த உதவி எனக்கு இறக்கு எனக்கு தா என்று அல்லாவுடைய தூதர் பேசிக்கொண்டே துவா செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் உடனே அல்லாவுடைய தூதர் சொல்வார்கள் யாபாபக்கர் அபிஷீர் யாபாபக்கர் உனக்கு சுப செய்தி உண்டாகட்டும் அபுபக்கரே பாருங்கள் நம் கண் முன்னால் யார் இறங்குகிறார் ஜிப்ரையில் இறங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் ஒரு குதிரையை கையில் பிடித்துக் கொண்டு இதோ ஹாரா ஜிப்ரையில் ஜிப்ரையில் இறங்கி கொண்டிருக்கிறார் நமக்காக போரிட வந்து விட்டார் என்று சொல்லி சுப செய்தியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலி வசவர்கள் அந்த இடத்தில் பேசுவார்கள் போர் ஆரம்பித்து நடக்குகிறது நபிகள் நாயகம் ரசூலுல்லா சொல்லாஹூ அலை வசலம் அவர்கள் அந்த இடத்தில் களத்தில் தலைமை தாங்கிக் கொண்டிருப்பார்கள் சொல்லல்லாஹூ அலை வசலம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் மக்களே கூமு இலா ஜன்னா தோழர் <laughs> வானம் பூமியுடன் மிக நீளமான அகலமான ஒன்றா சொர்க்கம் இந்த வானம் பூமியுடைய அகலத்தை விட மிக சிறந்த நீளம் அகல உள்ளதா அந்த சுவனம் அல்லாவுடைய தூதர் ஆம் கால நாம் ஆம் என்று சொல்வார்கள் உடனே அந்த உமையர் ஹம்மாம் என்று தோழர் சொல்வார் பஹின் பஹின் என்றால் <laughs> எனக்கு ஒரே ஆவல் எனக்கு ஒரே ஆசை அந்த சுவனத்தினுடைய பட்டியலில் என் நான் இருக்க வேண்டும் அந்த பட்டியலில் என்னுடைய பெயர் அங்கே பதிவு செய்யப்படும் என்று நான் ஆசை வைக்கிறேன் யார சொல்லல்லா கால ரசூலுல்லா உடனே நபிகள் நாயகம் அந்த போர்க்களத்தில் இருந்தே சொல்வார்கள் நிச்சயமாக நீ அந்த பட்டியல் உள்ள ஒருவன்தான் என்று சொன்னவுடன் குன்னஃபி எதுகி தன் கையில் இருக்கக்கூடிய பேரிச்சம்பளத்தை தூக்கி வீசுவார் பேரிச்சம்பளத்தை திண்டு கொண்டேதான் இந்த கேள்வியை கேட்பார் தன் கையில் இருக்கக்கூடிய பேரிச்சம்பளத்தை தூக்கி வீசுவார் சும்மா காத்தலகும் போர்க்களத்துக்குள் நுழைவார் 
எதிரிகளை கொல்லப்படுகிற வரைக்கும் அவர் போரிட்டு கடைசியில் ஷகீத் ஆகுவார் அவர் செல்லுகிற போது வார்த்தை சொல்லிவிட்டே செல்வார் என்ன வார்த்தை சொல்லுவார் யார சொல்லல்லா நான் சூனம் செல்வதற்கு எடுக்கக்கூடிய நேரத்தை இந்த பேரிச்சம்பளத்தை திண்டு கொண்டு அந்த நேரத்தை நான் வீணடிக்க விரும்பவில்லை யார சொல்லல்லா எனக்கு தந்திருக்கக்கூடிய இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நான் சுவனத்தை அடைவதற்கு செல்கிறேன் என்று சொல்லி தன் கையில் இருந்த பேரிச்சம்பளத்தை தூக்கி வீசிவிட்டு அல்லாவுடைய பாதையிலே சென்று போராடுவார் இறுதியிலே மரணம் அடைவார் என்ற செய்தியை நாம் அதிசயில பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால் நபிகள் நாயகம் ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலை வசலம் அவர்கள் அப்படிப்பட்ட சூழலை ஏற்படுத்தினார்கள் அந்த அத்தகைய சூழலில் அந்த போர் நடைபெற்றது இன்னொருவருடைய மிகப்பெரிய ஒரு அழிவை நாம் போர்க்களத்தில் பார்க்கலாம் யார் சஹாபாக்களை கொண்டு குவித்தவன் சத்திய தூத ரசூலுல்லாவை ஏசியவன் அடித்தவன் யார் அபு ஜகல் அபு ஜகல் உடைய உயிர் ஒரு சாதாரண ரெண்டு முஹாத் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ரெண்டு சகோதரருடைய கையினால் அந்த உயிர் எடுக்கப்பட்டது நாம் புகாரி மாமுடைய ஹதீசிலே பார்த்திருப்போம் இபுன் அப்துல் ரஹ்மான் ஔஃபர் அலி அல்லா நிற்பார்கள் களத்திலே என்னுடைய அருமை பெரிய தந்தையே இபுன் ஆஹி அவர் கேட்பார் என் அருமை சகோதர மகனே என்ன விஷயம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த களத்திலே அபு ஜகல் எங்கே என்று எங்களுக்கு காட்டித்தாருங்கள் அவர் விஷயத்தில் உனக்கு என்ன தேவை இருக்கிறது சொல்லுங்கள் அவன் சாதாரண ஆள் அல்ல வாழுகிற காலத்தில் மக்காவில் அல்லாவுடைய தூதரை அவன் கடுமையாக திட்டி இருக்கக்கூடியான் எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை திட்டி ரசூலுல்லாவை வேதனைப்படுத்தி இருக்கிறான் எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை இறைவன் தந்தால் நிச்சயமாக அவனா நாங்களா என்று நாங்கள் பார்த்து கொள்வோம் அவன் உயிரை நாங்கள் எடுப்போம் என்று சொல்லி கடும் வேகத்தில் அந்த சிறுவர்கள் போகிறார்கள் கடைசியிலே சாதாரண இரு சிறுவர் மூலமாக அந்த அபூஜல் என்ற அந்த விரோதி கீழே விழுகிறான் அல்லாஹுவின் தூதர் ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலேசவர்கள் அந்த சிறுவரை கூப்பிட்டு அழைத்து கேட்ட செய்தியெல்லாம் நாம் நீண்ட வரலாற்றிலே பார்த்திருப்போம் உங்களில் யார் அவனை குத்தினார் யார் உங்களில் ஒருவர் வெட்டினார் நாங்கள் தான் என்று சொல்லபோது யாருடைய கையில் அந்த வாளில் ரத்தம் இருந்ததோ அவரை அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லி சுப செய்திகள் எல்லாம் சொல்லுவார் என்ற செய்தியை நாம் பார்க்கிறோம் அதிசிலே இமாம் புகார் அஹமுல்லா பதிவு செய்கிறார்கள் பாசத்திற்குரியவர்களே சாதாரணமான விஷயம் அல்ல மிக பயங்கரமாக நடந்த போர் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் ஜிப்ரல் அலி இஸ்லாமுடைய தலைமையில் குறைவாக இருந்தீர்கள் நீங்கள் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தீர்கள் நீங்கள் அல்லாஹ் பதில் உங்களுக்கு உதவி செய்தான் அல்லாஹ் நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் எதற்காக நீங்கள் அவனுக்கு நன்றி செலுத்துவதற்காக எப்படிப்பட்டவன் தொடர்ச்சியாக இறங்கக்கூடிய மூவாயிரம் வானவர்கள் எல்லாம் இறக்கி உங்களை ரப்புல் ஆலமீன் வெற்றியை தந்தான் சாதாரணமான வெற்றி அல்ல அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீனுடைய கட்டளையினால் ஜிப்ரையிலே களத்தில் இறங்கினார்கள் சுவான் அல்லா மூவாயிரம் மலக்குமார்கள் அந்த போர்க்களத்தில் பதிரில் இறங்கிய ஒரு களம் எதிர்பார்க்க முடியாத வெற்றி அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் கொடுத்தான் அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் திருமறை குரானிலே அதை இவ்வாறு பதிவு செய்வான் சூரா அல் அல் அன்ஃபான் எட்டாம் அத்தியாயத்துடைய பதினேழாம் வசனத்தில் இப்படி சொல்லுவான் நீங்கள் எதிரிகளை நீங்கள் வெட்டவில்லை மாறாக நிச்சயமாக அல்லாதான் அவர்களை வெட்டினான் அல்லாதான் அவர்களை சதி திட்டத்தோடு வீழ்த்தினான் அந்த எதிரிகள் மீது மண்ணை நீங்கள் எரிகிற போது அதை நீங்கள் எரியவில்லை யார் எரிந்தால் அல்லாஹுவாகி அவன்தான் எரிந்தான் என்று சொல்லி நானே வீசினேன் நானே எரிந்தேன் என்று அல்லாஹுவே நேரடியாக அந்த மிகப்பெரிய உதவியை அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமி இறக்கிய செய்தியை நாம் வசனங்களிலும் ஹதீஸில் நாம் பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால் பாசத்திற்குரியவர்களே மிகப்பெரிய இழிவை அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமி கொடுத்தான் எழுபது முஷ்ரிக்குகள் கொல்லப்பட்டார்கள் முக்கியமான தலைவர்கள் பல பேர்கள் வலியதில் இருந்து அபூஜகில் இருந்து பிலால் அலி அல்லாவை கொடுமைப்படுத்திய உமையா வரைக்கும் அத்தனை பேரும் அங்கே கொல்லப்பட்டார்கள் எழுபது பேர்கள் சிறைபிடிக்க சென்றால் நாம் பார்க்கலாம் இன்றைக்கும் அந்த சத்திய கண்மணிகளுடைய பெயர் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த களத்தை நின்று நாம் பார்க்கிற போது நம்மை அறியாமல் கண்களில் கண்ணீர் வரக்கூடிய ஒரு மாபெரும் காட்சி அல்லாவுடைய வசனம் இறங்கி அல்லா நேரடியான உதவியை கொடுத்த மிகப்பெரிய பாக்கியம் உள்ள ஒரு பூமி அந்த பூமி வல்ல ரப்புல் ஆலமீன் வெற்றியை வழங்கினான் இந்த வெற்றி என்பது நாம் சிந்திக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான படிப்பினைகள் இதில் இருக்கிறது என்ன படிப்பினை பாசத்துக்குரியவர்களே அல்லாவுடைய உதவி இல்லா நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஃபல காலிபலக்கும் அல்லா உதவி செய்து விட்டால் உங்களை எவரும் மிகைக்கவே முடியாது அல்லாஹ் உங்களுக்கு உதவி செய்து விட்டால் உங்களை ஜெயிப்பதற்கு யார் முடியாது அன்றைய காலகட்டத்தில் இன்று அன்றைய காலத்திலிருந்து இன்றைய காலத்துடைய எதிரிகள் வரைக்கும் எத்தனையோ பேர்கள் மாறி மாறி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கூட்டம் குறைவாக இருக்கும் 
அல்லா வெற்றியை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறான் கூட்டத்தை வைத்து அல்ல அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் எமக்கு ஆயிரம் விதமான தேவைகள் ஆயிரம் தயாரிப்புகளை நாம் தேவைகளை எதிர்பார்த்து வைத்திருப்போம் எவ்வளவோ நாம் கையில் வைத்திருக்கலாம் எத்தனை பொறுப்புகளை வைத்து எத்தனையோ வெற்றிகள் நமக்கு கிடைக்கும் என்ற அந்த ஆயத்தத்தோடு அந்த அந்த தேவை எதிர்பார்த்தவர்களாக நாம் இருப்போம் அத்தனையும் நீங்கள் திரட்டி வைத்திருந்தாலும் எதை நோக்கி நம்முடைய பயணம் எதை நோக்கி நம்முடைய திரட்டுதல் எதை கொண்டு நமக்கு ஜெயம் கிடைக்கும் எதை கொண்டு நமக்கு அல்லா வெற்றியை தருவான் என்பதை என்ற மிக முக்கியமான விஷயம் தான் இந்த பதிலுடைய போர்க்களம் கூட்டம் அல்ல என்ன புற காரணங்களை நீங்கள் முன்னிறுத்தினாலும் அல்லாஹ் எதை வைத்து ஒன்று திரட்டுகிறார்கள் எதற்காக வந்து களத்துக்கு நிற்கிறார்கள் அவர்களுடைய ஆட்கள் கம்மி ஆயுதங்கள் கம்மி பரவாயில்லை அல்லாஹு ஜல்லஷானு தாலா முகமது ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலிசலோட வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் என்ன பேச்சு பேசினாலும் பரவாயில்லை எத்தனை அமர்வுகள் அமர்ந்தா இருந்தாலும் சரி அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீனுடைய பாதையில் தொலைநோக்கு பார்வையோடு நீங்கள் பயணித்தால் நிச்சயமாக ரபுல் ஆலமீன் ஆயிரம் என்ன லட்சம் என்ன கோடி என்ன எத்தனை பேர் வந்தாலும் இறை நம்பிக்கை என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒன்றின் மூலம் அல்ல வெற்றியை தருவான் என்பதற்கான மிகப்பெரிய சாட்சி நிச்சயமாக இந்த பதிலுடைய போர்க்களம் துனியாவுடைய எத்தனையோ புற காரணங்களை வைத்து இன்றைக்கு நாம் எத்தனையோ நாம் விஷயங்களை நாம் உள்வாங்கிக் கொள்ளலாம் ஆனால் நாம் முழுமையாக அல்லாஹு மீது தவக்குள் வைத்து அவன் நிச்சயமா நமக்கு தருவான் இந்த வெற்றி என்ற எண்ணத்தோடு வந்து நின்றார்கள் அல்லாஹ் ஒரு படிப்பினை நாம் பெறுகிறோம் என்ன படிப்பினை நிச்சயமாக இந்த போர்க்களத்தின் மூலம் பெறக்கூடிய படிப்பினை கம்மின் ஃபேத்தின் கலீலத்தின் கலபத்து ஃபேத்தன் கசீரா அல்லாஹூ அக்பர் எப்பேற்பட்ட வார்த்தை பாருங்கள் எத்தனையோ கம்மியான கூட்டம் எவ்வளவோ பிரம்மாண்டமான கூட்டத்தை வெற்றி அடைந்திருக்கிறது எதனால் இதுனில்லா யாருடைய அனுமதி கொண்டு அல்லாவுடைய நாட்டத்தினால் அவனுடைய மாபெரும் அனுகிரகத்தால் நிச்சயமாக இது ஒரு படிப்பினை இரண்டு எவ்வளவு பெரிய மனரீதியான பலவீனத்தில் இன்றைக்கு நாம் இருக்கிறோம் சில நேரங்களில் இஸ்லாமியர்கள் என்ன இப்படி ஆகிவிட்டது என்ன நம்ம சமூகத்துடைய நிலைமை இப்படி ஆகிக்கொண்டிருக்கிறது மனரீதியான நம் உள்ளம் தாக்கியிருக்கக்கூடிய எவ்வளவோ சிரமத்துக்கு மத்தியிலே ஒரு விதமான நம்பிக்கையை நாம் பலகீனப்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழலில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் கவலை வேண்டாம் லா தஹசன் இன் அல்லாஹ் மானா அல்லாஹ் நம்மோடு ஒருத்தனைகள் <laughs> <laughs> நோக்கி எதிரிகள் வீசினாலும் பரவாயில்லை அல்லா நம்மோடு இருக்கிறான் அவன் வெற்றியை நமக்கு தருவான் அவன் அசத்தியத்தை அளிப்பான் சத்தியத்திற்கு அவன் துணை நிற்பான் நீதி ஜெயிக்கும் அநீதம் ஒரு காலமும் ஜெயிக்காது கூட்டம் ஜெயிக்காது அந்த கூட்டங்களை விட இறைவனுடைய உதவிதான் முக்கியம் என்ற மிகச்சிறந்த உபதேசத்தை வல்ல இறைவன் இந்த பதில் என்ற போர்க்களத்தில் நமக்கு தந்தான் இரண்டாவது நீங்கள் முனாபிக்குகளை இந்த வசனத்தில் இந்த பதில் நீங்கள் காணலாம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் பலா தப்தி நீ நீங்கள் எங்களுக்கு உபதை எங்களுக்கு நீங்கள் வந்து அனுமதி கொடுங்க நாங்கள் வீட்டில் உட்காந்துக்கிறோம் என்று சொல்லக்கூடிய முனாஃபிக்குகளையும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த வசனங்கள் மூலம் இந்த பதிலை வைத்து அல்லா நமக்கு பாடத்தை தந்திருக்கிறான் துனியாவுடைய ஆசபாசங்கள் துனியாவுடைய எந்த விதமான எண்ணங்களும் துனியாவுடைய எந்த விதமான காரியங்களும் முன்னிலைப்படுத்தாமல் அல்லாவுக்காக நிச்சயமாக அர்ப்பணிப்பு தன்மையோடு நாம் இருந்தோமையானால் நிச்சயமாக வல்ல ரபுல் ஆலமீன் நமக்கு வெற்றியை தருவான் என்ற உணர்வும் நிச்சயமாக இந்த பதிலுடைய களத்தில் அல்லா நமக்கு தந்திருக்கிறான் ஆக கூட்டம் அல்ல ஆட்கள் அல்ல நமக்கு எந்த விதமான புற காரணங்களும் அல்ல நம்பிக்கை அதிகப்படுத்த படுத்த படுத்த அல்லா நம்மோடு இருக்கிறான் அவன் நமக்கு உதவி தருவான் என்ற ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணத்தை வல்ல ரபுல் ஆலமின் நமக்கு பதிவு செய்கிறான் பதிலில் கலந்து கொண்ட அத்தனை பேருக்கும் அல்லா பாவத்தை மன்னிக்கிறான் அத்தனை பேர்களுக்கும் அல்லா சோனத்தை பரிசீலிக்கிறான் அல்லாஹ் அக்பர் எதிரிகள் அத்தனை பேரையும் அபூஜகல்ல இருந்து அத்தனை பேர் உடலை உடலையும் ஒரு கிணத்துக்குள் ரசூலுல்லா சொல்லா அலிசலம் தூக்கி போட்டு கேட்கிறார்கள் பேசுகிறார்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறார்கள் உங்களுக்கு உங்களுடைய ரப்பு கொடுத்த வாக்குறுதியை நீங்கள் அடைந்து விட்டீர்களா என்னுடைய ரப்பு எனக்கு கொடுத்த வாக்குறுதி நிறைவேற்றி விட்டான் ஒமர் ரதி அல்லா கேட்பார்கள் யார் ரசூல் அல்லா செத்து போனவருடன் பேசுகிறீர்களே ஒமரை பார்த்து ரசூல்லா சொல்லுவார்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் உமரே நீங்கள் பதில் அளிப்பீர்கள் ஆனால் அவர்கள் பதில் தரமாட்டார்கள் அப்படியானால் இறைவன் அந்த நேரத்தில் இவர்களை கேட்க செய்கிறான் ஆனால் பதில் தரமாட்டார்கள் நீங்கள் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் தருவீர்கள் அவர்கள் ஒரு காலமும் செத்து போனவர் பதில் தரமாட்டார்கள் என்ற செய்தியை நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹு அலை வசலம் அவர்கள் உமர் அலி அல்லா அவர்களுக்கு சொல்கிறார்கள் மகத்தான வெற்றி அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் கொடுத்தான் இந்த நடைபெற்ற இந்த அந்த பதிர் இன்றைய நாள் சரியாக 
ரமலானுடைய பிறை பதினேழு அன்றைக்குத்தான் அல்லாவுடைய தூதருடைய கையில் அல்லா அந்த வெற்றியை வழங்கினான் அல்லா அனைவர்களுக்கும் அல்லா சொர்க்கத்தை வழங்குகிறான் மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியமான ஒரு மகத்தான ஒரு வரலாறாக பதிலுடைய வரலாறு இன்றைக்கும் அந்த இடங்களை பயணிக்கிற போது நமக்கு காட்சியாக தருகிறது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமியுடைய அருமை தோழர்களுக்கு நாம் ஒரு முக்கியமான கருத்தை சொல்லி முடித்துக் கொள்வோம் இஸ்லாமிய வரலாற்றில் இளைய சமூகம் மிக முக்கியமான இடம் பெறுகிறது இஸ்லாமிய வரலாற்றிலேயே பல இடங்களில் இளைய சமூகம் மிகப்பெரிய ஒரு இடத்தை வகித்து கொண்டே இருக்கிறது எவனையெல்லாமோ நீங்கள் உயிர் மண்ணுக்கு உடல் இவனுக்கு உடல் ரஜினிக்கு என்று எழுதுவதும் இன்றைக்கும் பேனர்களை வைத்து கொண்டு நாங்கள் வாழ்த்தும் நெஞ்சங்கள் பில்லா பிலால் என்று கேடுகட்ட கூத்தாடிகளை உங்களுடைய பெயரோடு சேர்த்து பிலாலுக்கும் பில்லாவுக்கும் என்ன சம்பந்தம் நான் கேட்குகிறேன் உங் அவனுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் நடிகர்களை எல்லாம் முன்மாதிரியாக எடுத்துக்கொண்டு இளம் பருவத்திலேயே அவர்களுடைய திரைப்பட வந்து விட்டால் திரைய திரையரங்குகளிலே கூட்டத்தை கூட்டுவதும் ஆட்டங்கள் போடுவதும் கேடுகட்டவர்களை வைத்திருப்பதை போன்று ஹேர் ஸ்டைல் வைப்பதும் அவர்களை போன்று ஆடைகளை போடுவதும் அவர்களை போன்று தங்களுடைய வாழ்நாளில் சிகரெட்டை புகைப்பதும் அவர்களை போன்று வஸ்துக்களை பயன்படுத்தி வித்தியாசமான தோரணை காட்டுவதும் இஸ்லாமிய இளைஞர்களில் சிலர்கள் கூட கேடுகட்ட சிலர்களை முன்மாதிரியாக எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் பாருங்கள் முஹாது இரண்டு அல்லாவுடைய தூதர் ரசூலுல்லாஹி சொல்லல்லாவரசம் அவர்களுக்காக அர்ப்பணிக்க தயார் என்று வந்தார்கள் இஸ்லாமிய வரலாற்றிலேயே முகமது ரசூலை முன்மாதிரியாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் வேறு எவனையும் முன்மாதிரியாக எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள் அல்லாவுடைய தூதரை தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டு அந்த ரசூலுடைய செயல் சொல் அவருடைய ஆடை அவருடைய பழக்க வழக்கம் இப்படி முன்மாதிரி மிக்க நபர்களாக வாருங்கள் இஸ்லாமிய இளைஞர்கள் பலகீனப்பட்டு கொண்டு கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அல்லாவுடைய மார்க்கம் தடுத்து இருக்கக்கூடிய போதைகளுக்கு கூட இன்றைக்கு பல இடங்களில் இளைஞர்கள் அடிமையாக இருக்கக்கூடிய நிகழ்வை நாம் வேதனையோடு உள்வாங்குகிறோம் அல்லா உங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் நம்மையும் உங்களையும் இப்படிப்பட்ட அசிங்கத்தில் இருந்து தூக்கி வீசப்பட்டு பதிரின் கண்மணிகளாக பதிர் சுகதாக்களுடைய பெயர்கள் எந்த அளவுக்கு வாழ்நாளில் இடம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறதோ இந்த மார்க்கத்திற்காக இந்த சரியாத்துடைய மார்க்கத்துடைய வளர்ச்சிக்காக சமூகத்துடைய முன்னேற்றத்திற்காக இஸ்லாமிய பணிகளை சமூக பணிகளை நீதமிக்க பணிகளை எழுச்சியோடு எல்லோருடன் சேர்ந்து இறைவனுடைய பொருத்தத்தோடு உள்ள பணிகளை செய்ய முன்வாருங்கள் எல்லோரோடும் அல்லாவுடைய தூதர் ரசூலுல்லா சொல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் மறுமையில் நிப்பாட்டப்படுகிற போது அந்த சபையில் நான் நிற்க வேண்டும் அந்த அபுபக்கர் அலி அல்லாவோடு அந்த பிலால் ரபாஹார் அலி அல்லாவோடு அந்த முசாபு உமைர் அலி அல்லாவனோடு அந்த சாதுபு முஹாத் இந்த முஹாதுகளோடு இன்ஷா அல்லா நான் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்ற ஆசை பாசத்திற்குரிய இளைய சமூகத்திற்கு வர வேண்டும் இது மிக முக்கியமான படிப்பினை அல்லாஹு ரபுல் ஆலமிடம் எதிர்பாருங்கள் அவன் நமக்கு தருவான் வெற்றியை தருவான் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமியின் அசத்தியத்திற்கு ஒரு காலம் வெற்றி இருக்காது சத்தியத்திற்கே வெற்றியை தருவான் என்ற சாட்சி பகரக்கூடிய சிறந்த அந்த யோமல் ஃபுர்கான் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பதிரை நாம் உள்வாங்கிக் கொள்வோம் அந்த நாளை வைத்துக் கொண்டு எந்த விதாத் எந்த அனாச்சாரமும் சத்திய மார்க்கத்தில் இல்லை அதை வைத்துக் கொண்டு எந்த ஒரு ஃபாத்திகா என்ற பேரில் சிலர்கள் அனாச்சாரத்தை கூட செய்கிறார்கள் என்று செய்தி வருகிறது அப்படி எதுவுமே இல்லை அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் வரலாறை வரலாறாக புரிந்து கொண்டு அதில் படிப்பினை பெறக்கூடிய மக்களாக இன்ஷால்லா மாறுவோம் இன்ஷாலா நாளைய தினமிலிருந்து நாளும் ஒரு நபித்தோழர் என்ற தலைப்பின் கீழ் நாளைய தினத்திலிருந்து இன்ஷாலா நாளும் ஒரு நபித்தோழர் என்ற பெயரில் ஒரு நபித்தோழருடைய பாடமும் அதிலிருந்து வரக்கூடிய படிப்பினை பற்றி நாம் தொடராக பார்க்கவிருக்கிறோம் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் சொல்கிற செய்தியிலிருந்து கேட்கிற செய்தியிலிருந்து அதில் படிப்பினை பெறக்கூடிய மக்களாக நம் அனைவரை மாக்கேருவானாக வாஹிருத் அவானா அணில் அஹமதுல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه انه لغفور رحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته